নমস্কার বন্ধুরা আপনারা দেখছেন সরকারি কর্মচারী ইউটিউব চ্যানেল আমি সেভি তো ইতিমধ্যে আমাদের কাছে একটি আপডেট উঠে এসছে যে কুড়ি এপ্রিল অর্থাৎ আগামীকাল থেকে আপনারা কি কি ক্ষেত্রে ছাড় পেতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন চোদ্দ এপ্রিল জাতির উদ্দেশ্যে ফের লকডাউনের কথা ঘোষণা করেছিলেন সেই সময় কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে কুড়ি এপ্রিল থেকে শর্ত সাপেক্ষে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় মিলতে চলেছে তো আপনারা কুড়ি এপ্রিল অর্থাৎ আগামীকাল থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড় পেতে চলেছেন এবং সেই ছাড় কতদিন পর্যন্ত চলতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্র এখনো পর্যন্ত বন্ধ থাকতে পারে সেই সমস্ত কিছু থাকবে আজকের এই ভিডিও সেই জন্য ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ দেখবেন আর ভিডিওটি শুরুর পূর্বে অবশ্যই লাইক করবেন প্রচুর শেয়ার করবেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন তো বর্তমানে দেশজোড়া চলছে লকডাউন বিগত কয়েকদিন থেকে লকডাউন চলছে এর ফলে কিন্তু অর্থনীতি এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিষেবাগুলো কিন্তু এখন থমকে রয়েছে তো থমকে যাওয়া অর্থনীতি এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রগুলিকে স্বাভাবিক করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় বিগত গত বুধবার কিছু নির্দেশিকা জারি করা হয় এই ছাড় পশ্চিমবঙ্গেও মিলবে তবে পশ্চিমবঙ্গে আরও কিছু বাড়তি ক্ষেত্রেও ছাড় দেওয়া হয়েছে কিন্তু মনে রাখতে হবে এই ছাড় সেই সব এলাকার জন্য যেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো সংক্রমণ হয়নি আর যদি কোনো সংক্রমণের একটা উদাহরণও পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু সেই ছাড় সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেওয়া হবে অর্থাৎ নিজের এলাকাকে যদি আপনি ছাড় যুক্ত করতে চান অর্থাৎ যদি আপনি চান যে আপনার এলাকাতেই ছাড় থাকুক তাহলে কিন্তু আপনাদের নিজেকেই প্রথমে দায়িত্ববান হতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যেগুলি ছাড় দেওয়া হয়েছে সবসময়ের জন্য সেগুলি হচ্ছে চিকিৎসা পরিষেবায় যুক্ত চিকিৎসক বিজ্ঞানী নার্স প্যারামেডিকেল স্টাফ ল্যাব টেকনিশিয়ান মিড ওয়াফ ও হাসপাতাল সহযোগী অন্যান্য কর্মীরা সকল প্রকার ছাড় পাবেন যেতে পারবেন রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরে ব্যবহার করতে পারবেন বিমান তো এবার জেনে নেব যে কৃষি পরিষেবাতে কি কি ক্ষেত্রে ছাড় মিলতে চলেছে কৃষি চাষ কৃষি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো খোলার ক্ষেত্রে মিলবে ছাড় খোলা থাকবে কৃষি দ্রব্য উৎপাদন সংস্থা কৃষি যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি সরানোর দোকান কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন সংস্থা সরবরাহ সংস্থা সার কৃষির ওষুধপত্র এবং বীজ সরবরাহ ব্যবস্থা অর্থাৎ কৃষক পরিষেবার ক্ষেত্রে যাতে বুস্ট করা যায় অর্থাৎ এই কৃষকই কিন্তু দেশের অর্থনীতির মূল এই কৃষকদের যেন সাহায্য করা যায় এবং চাষটাকে যেন ফের আবার সচল করা যায় তার জন্য কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্র সরকার এদিকে দুগ্ধজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দুধ সঞ্চয় কেন্দ্র দুধ সরবরাহ ব্যবস্থা দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে সকল প্রকার ছাড় থাকবে তো এরপরে যেই ক্ষেত্রে ছাড় মিলতে চলেছে তার মধ্যে রয়েছে মৎস্য পরিষেবা সকল প্রকার মৎস্য চাষ কেন্দ্রতে ছাড় মিলতে চলেছে মাছের চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে আপনারা ছাড় পাবেন মাছের খাবার তৈরির কেন্দ্র হিসেবে আপনার ছাড় পাবেন মাংস সংক্রান্ত সকল প্রকার বাণিজ্যে ছাড় দেওয়া হবে পশু পশুদের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ছাড় দেওয়া হয়েছে সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বাড়ির শিশু পঙ্গু এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে লকডাউনের কোনো নিয়ম প্রযোজ্য হবে না এমনটা কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নজর রাখা হবে অবজার্ভ হোম এবং কেয়ার হোমে থাকা শিশুদেরও বিশেষ নজর রাখা হবে এছাড়া খোলা থাকবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এছাড়াও ছাড় দেওয়া হয়েছে তেল উৎপাদন গ্যাস পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিকে যদিও এই ক্ষেত্রগুলিকে বিগত অনেক দিন থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে গ্যাস পরিষেবা ক্ষেত্রগুলির উপর কোনোদিন লকডাউন আরোপ করা হয়নি এই ক্ষেত্রগুলো কিন্তু সবসময় ছাড়ের আওতাও ছিল সেই জন্য কুড়ি এপ্রিল থেকে কিন্তু এগুলোতে ছাড়ি থাকছে খোলা থাকবে পোস্টাল সার্ভিস এবং পোস্ট অফিস পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফায় মুক্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে রাজ্যের জুটমিল খোলা থাকবে ক্ষুদ্র নির্মাণ প্রকল্প খোলা থাকবে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাও খোলা থাকবে ইটভাটাগুলো খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির তরফ থেকে একশো দিনের কাজ চলবে এটা কিন্তু কেন্দ্র সরকার আগে বলে দিয়েছিল সেই মতো মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবার বলেছেন যে একশো দিনের কাজ কিন্তু চালু থাকতে চলেছে এছাড়াও রাজ্য জুড়ে ক্ষতির মুখে পড়েছিল দুধ বিক্রয়কারীরা তাদের কথা ভেবে খোলে দেওয়া হয়েছে মিষ্টির দোকানগুলো যাতে গরুরা যে দুধ দিচ্ছে সেই দুধ যেন ওয়েস্টেজ না হয় সেই জন্য মিষ্টির দোকানগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে এখন কিন্তু সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত মিষ্টির দোকান খোলা থাকবে বিড়ি শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে পারবেন ফুল বিক্রেতারা দোকান খুলতে পারবেন পাশাপাশি ফুলের ক্ষেত্রে আদান প্রদানে যানবাহনের ক্ষেত্রেও কিন্তু ছাড় মিলবে অর্থাৎ ফুল আদান প্রদান তো করতে হবে আপনার যদি ফুলের দোকান থাকে বা ফুল যদি আপনাদের কোনো ব্যবসা থাকে তো ফুল আদান প্রদান করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু ছাড় দেওয়া হবে কুড়ি এপ্রিল অর্থাৎ সোমবার থেকে খুলে যাবে সমস্ত রাজ্য সরকারি দফতরগুলো কিন্তু সেখানে পঁচিশ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ করতে হবে অর্থাৎ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কর্মী থাকবে না রোটেশন বেসিসে কাজ হবে কোনো ক্ষেত্রে ক্ষেত্রের কর্মীরা এখানে যোগদান করবেন তা পরবর্তী নির্দেশিকায় ধীরে ধীরে কিন্তু বলে দেওয়া হবে রাজ্যের যুগ্ম সচিব
ক্ষেত্রে ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রাক্টরের কাজ কল সেন্টারের কাজ পঞ্চায়েতের কাজ চালু থাকবে ই কমার্স কোল্ড স্টোরেজ কুরিয়ার সার্ভিস গুদামজাত কাজ এই সমস্ত কিছু খোলা থাকবে হোটেল খোলা থাকবে হোমস্টে খোলা থাকবে বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা খোলা থাকবে ইলেকট্রিশিয়ানরা কাজ করবেন প্ল্যাম্বাররা কাজে যাবেন কোয়ারান্টাইন পরিষেবায় কাজ শুরু হবে কুড়ি তারিখের পরে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যাদি সংগ্রহে এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে বেরোতে পারবেন চার চাকার ক্ষেত্রে পিছনের সিটে একজন প্যাসেঞ্জার বসার অনুমতি রয়েছে দু চাকার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একজন চালকে অনুমতি পাবেন বেরোনোর অনলাইনে ব্যবসা টিউশন কোচিং চলবে একশো দিনের কাজ যেমন সেচ প্রকল্পের কাজ চলবে তবে শ্রমিকরা অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি মাস্ক ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় চালু থাকবে টেলিকম ইন্টারনেট পরিষেবা সাফাই কর্ম জ্যাক পরিষেবা জল স্যানিটাইজ ও বিদ্যুৎ গ্রামীণ শিল্প আমিন এলাকায় শিল্প রপ্তানি ভিত্তিক শিল্প শিল্প শহরে কাজ শুরু হবে পাট শিল্প প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন আইটি হার্ডওয়্যার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট গ্রামের ইট কারখানা কলার উৎপাদন রাস্তা তৈরির কাজ সেচ প্রকল্প পুরসভার নির্মাণ প্রকল্প পুনর্নবীকরণযুক্ত শক্তির প্রকল্প চালু হবে কুড়ি তারিখের পরে কাজ শুরু হলেও মাস্ক পরা অর্থাৎ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা কিন্তু পাঁচজনের বেশি জমায়েত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তো বন্ধুরা এই ছিল কিছু ক্ষেত্র যেখানে আগামীকাল থেকে ছাড় পেতে চলেছেন আপনারা কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে ছাড় দেওয়া হয়েছে সেখানে সেখানে কিন্তু গ্রিন জোন রয়েছে যদি এই গ্রিন জোন কোনোভাবে অরেঞ্জ জোনে কিংবা রেড জোনে যদি পরিণত হয় কিংবা একজনেরও যদি সংক্রমণের খবর পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেই সমস্ত ছাড় তুলে নেওয়া হবে সেই জন্য অবশ্যই নিজেদের এলাকাকে সচল রাখতে নিজে সচেষ্ট হন নিজে ভালোভাবে থাকুন মাস্ক ব্যবহার করুন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন তাহলে এই ছাটি আপনাদের এলাকায় কিন্তু আর তুলে নেওয়া হবে না তো আশা করি আপনাদের সঠিক তথ্য দিয়ে ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটিকে লাইক করবেন প্রচুর শেয়ার করবেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্র